Godzilla vs Kong é um espetáculo de filme de monstros gigantes, principalmente para quem é fã de ambas franquias. E uma das coisas mais legais sobre essa grande produção monstruosa são as referências. Pois é, esse filme é sucumbido de referência aos filmes clássicos, e no vídeo de hoje vamos dar uma checada nessas referências. Sempre bom lembrar que provavelmente vão rolar alguns spoilers nesse vídeo. Então fica aí nossa recomendação. Assista o filme antes de assistir esse vídeo. No começo do filme, é dito que a Ilha da Caveira está sofrendo com uma desestabilização no clima e isso está tornando a ilha quase que inabitável. Isso é uma possível referência ao filme Son of Kong, onde no final, durante uma tempestade, a ilha é destruída em um grande terremoto. Em Godzilla vs Kong, a ilha não foi totalmente destruída, mas talvez essa tenha sido a melhor maneira de adaptar essa ideia do segundo filme da duologia clássica de King Kong. Seguindo com a lista, a cena do Godzilla atacando a base da Apex no começo do filme é bastante semelhante ao ataque do fake Godzilla na zona industrial do clássico filme Godzilla vs Mechagodzilla. E por falar em Apex, o chefe dessa empresa e seu plano de ir para a Terra Oca é uma clara referência ao plano do Doctor Who de King Kong Scapes. Até a roupa dos dois são parecidas? E outra que o chefe da Apex apresenta suas tecnologias extravagantes e bizarras como os Reeves com o mesmo entusiasmo que o Doctor Who mostrava pra galera suas tecnologias extravagantes e bizarras. Mas acho que o Doctor Who ganha aqui, afinal, ele tem o um Mechanicong, que infelizmente ainda não apareceu no Monsterverse, mas vamos torcer pro seu dia chegar. A cena do Kong sendo transportado de barco é uma referência ao Kong sendo transportado de barquinho que nem no original. Mas felizmente dessa vez, em vez de troncos e barbantes, ele é transportado num barco normal. E para satisfazer sua fome, eles dão peixinhos para ele, o que deixa Kong felizão. Afinal, se isso acalmou o Zilla no filme de 98 do Godzilla, com certeza vai acalmar o gorilão também. Por falar em Zilla, estranhamente esse filme tem muita referência a essa iguana mutante. A logo do podcast do cara que trabalhava no asilo de Arkhaman é uma referência ao pôster do filme do Zilla. Até o lagarto gigante no interior da Terra Oca é uma possível referência ao Zilla. Tá bom, já entendemos, o Zilla já não é mais tão odiado assim. Aceitem haters. E antes que eu esqueça, esse sorriso do Kong pode ser uma referência ao sorriso resplandecente do Kong original? Hum, talvez. Mas nada supera o sorrisão do Kong de 33. Essa aqui quase que me escapa. Mas o Kong pulando do barco, fugindo do raio atômico do Godzilla, é uma referência ao filme Duro de Matar. Hum, mas se qualquer ação simples assim do Kong for uma referência, vai ter gente dizendo que o Kong se espreguiçando no começo do filme é uma referência ao Shrek. Kong sendo carregado por helicópteros até a entrada da Terra Oca é uma referência ao Kong sendo carregado por balões no clássico King Kong vs Godzilla. Mas é sempre bom lembrar que o Kong já foi carregado por helicópteros também em King Kong Escapes. E a Lady Kong também foi levada aos céus em King Kong Lives. Acho que levando em consideração todas as vezes em que um macaco gigante saiu voando nessa franquia, os criadores do novo filme devem ter pensado, ei, hey, definitivamente temos que botar o Kong pra voar nesse filme. O que é algo validíssimo levando em consideração toda a doideira que rola no filme. As naves da Terra Oca, devidamente chamada de Reeves, são bastante interessantes porque muita gente já viu de tudo nessas naves. Eu particularmente vi bastante semelhança com a Gamera, que é uma tartaruga gigante que voa de forma peculiar, porém algumas pessoas dizem que essas naves são bastante semelhantes às naves Super X, especificamente a primeira Super X do filme Godzilla 1985, mas eu acho que fica a critério do espectador. Felizmente eu acho que todo mundo curtiu essas naves, mas por falar em Super X, acho que as Reeves poderiam ter uns lasers azuis também. Kong lutando com os Hellhawks pode ser uma referência ao King Kong de 2005, quando Kong luta com os morcegos gigantes. Pode ser só uma coincidência, mas ao menos eu achei semelhante. Da mesma forma que eu achei semelhante a cena do Kong arrancando a cabeça do Warbat, com a cena do Kong arrombando a boca da cobra gigante no filme dos anos 70. Cena essa que, por sinal, é uma referência ao King Kong de 33. Então, é, é saturação de referência que só. Merecido o Kong se deliciar com esse bicho. O novo Mechagodzilla Godzilla funciona com a ajuda de componentes biológicos do King Dora, o que é uma clara referência ao Mechagodzilla Kiro, 
ou então Mecha Godzilla dos anos 2000 que foi construído em volta dos ossos do primeiro Godzilla de 1954, e que por conta disso acaba sendo possuído pelo espírito do Rei dos Monstros original. E aí no filme Godzilla vs Kong, algo semelhante acontece. O Mecha Godzilla é possuído pela consciência do dragãozão de três cabeças. Mas detalhe interessante, a cabeça que possui o Mecha Godzilla é o Kevin, a mais bobona das cabeças do King Dora que apareceu no filme Godzilla King of the Monsters, que você provavelmente deve conhecer hoje por conta do meme do King Dora. E por falar em Kiro, o socão que o Mecha Godzilla dá no Godzilla é uma referência ao pôster do filme Godzilla contra Mecha Godzilla de 2002. A hora que o Mecha Godzilla arremessa o Godzilla pelo rabo, também coisa do Kiro. Caramba, esse Mecha Godzilla definitivamente quer ser o Kiro, ou ao menos lutar como ele. A baforada atômica do Godzilla cruzando com o raio do Mecha Godzilla é uma clara referência ao filme Godzilla vs Mecha Godzilla original, e ao segundo filme de Godzilla vs Mecha Godzilla dos anos 90. E se você quiser ser mais radical, tem quem diz que essa cena é uma referência aos combates exagerados de Dragon Ball. No fim das contas, que cena maravilhosa. Não apenas é incrível, mas como referencia uma porrada de coisas. O pisão que o Godzilla dá no Kong é uma clara referência a um dos Godzillas mais poderosos da franquia, o Godzilla de Godzilla Meets Bambi. O pisão que o Rei dos Monstros dá no Kong é bastante semelhante ao pisão que o Godzilla deu no Bambi nesse Cult Classic. Eu fiquei bastante feliz de terem se lembrado desse grande capítulo da saga do Lagartão Atômico. Após derrotado, Kong volta para o combate após ser eletrocutado. No filme, a pequena nave da Terra Oca dá uma descarga elétrica no Kong como uma espécie de desfibrilador. Mas quem viu o clássico sabe que isso é uma referência ao fato do gurilão ficar mais forte ao ser eletrocutado, chegando ao ponto de até mesmo ganhar poderes elétricos. E a explicação do porquê do Kong ter esses poderes está no desmaratonando sobre o clássico King Kong vs Godzilla. Dá uma checada lá, é batata. Mas realmente fez falta o Kong lançar um choque do trovão no Godzilla. O Mecha Godzilla tenta arrombar a boca do Godzilla, o que é uma possível referência ao famoso golpe quebra-mandíbula do Kong, mas também pode ser uma referência de quando o primeiro Mecha Godzilla derrotou o Angrius, arrombando sua mandíbula no clássico Godzilla vs Mecha Godzilla. Além disso, o Mecha Godzilla queria na real referenciar o Fatality que o Godzilla deu no Muto em 2014, onde ele abriu a boca do Muto e vomitou sua baforada atômica no interior do mosquitão. Mas felizmente o Kong impediu que essa referência rolasse, enfrentando e derrotando o robozão da mesma forma que o Mecha Godzilla original foi derrotado. O final de Godzilla vs Kong é uma referência ao final de King Kong vs Godzilla. Os stakes são bastante semelhantes, os humanos olhando para o monstrão que está nadando em direção ao horizonte, mas ao contrário do clássico onde vemos o Kong nadando, aqui vemos o Godzilla nadando. Eu achei equilibrado, no clássico japonês o Kong meio que ganha, enquanto aqui, filme americano, o Godzilla ganha. Surpreendeu todo mundo, principalmente a galera que falava que o Kong ia ganhar. Agora o melhor eu deixei pro final. É algo que muitas pessoas já sabem, mas lá vai. No clássico King Kong vs Godzilla, tem a icônica cena do gurilão enfiando a árvore na boca do Godzilla. E muitos se perguntaram se essa icônica cena apareceria no filme. Bem, Kong não enfia uma árvore, mas ele enfia o cabo do machado na boca do Godzilla, o impedindo de usar seu raio atômico. Eu não acreditei quando isso rolou, e minha reação na hora foi essa. Referências? Pode crer! Pode crer! Pode crer. <risos> Ai, maravilhoso. Esse filme é demais. Mas antes que eu diga a palavra referência de novo, diga aí pra gente qual foi a sua referência favorita em Godzilla vs Kong. E deixamos de comentar alguma que você percebeu? Deixe aí nos comentários abaixo. Curtiu esse vídeo? Então que tal dar uma olhada na nossa análise completa do filmão Godzilla vs Kong? E se você tiver de bobeira, por que não dar uma checada nas nossas produções originais? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!